வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஏஏ அதாவது டிஜிட்டல் டிஃப்ரென்ஷியல் அனலைசர் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா சப்ஜெக்ட் வருது இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் கூட இந்த டிஏஏ அழுகாதது மட்டும் இல்லை நான் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா சப்ஜெக்ட்டுக்கு பேஸ் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த சால்வ் பண்ண இது உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே நீங்கள் எப்படி எடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் மல்டிமீடியா பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது இந்த டிஜிட்டல் டிஃப்ரென்ஷியல் அனலைசர் அப்படி இல்லைன்னா வெக்டார ஜென்ரேஷன் ஆளுக்கிறதும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இது டிஏஏ அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இது வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு ரைட் டு லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் இருக்குது அது ரெண்டு இதுவுமே எப்படி அதாவது அந்த ரெண்டு மாடலுமே எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஒரே ப்ராப்ளம்லேயே அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதாவது அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு அது கூட உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ரைட் டு லெஃப்ட்டாக இருந்தாலும் சரி லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருந்தாலும் சரி என்ன டிஃப்ரென்ஸு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் கேட்பாங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கேட்டு உங்களுக்கு டிஏஏ அப்படி இல்லைனா டிஜிட்டல் டிஃப்ரென்ஷியல் அனலைசர் அப்படி இல்லைன்னா வெக்டர் ஜென்ரேஷன் அதுக்கு அர்த்தம் எது கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து இது இந்த மாதிரி தான் இப்போ இப்போ சொல்லித்தர்ற மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ அதாவது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் உங்களுக்கு டிஎக்ஸ் அதோடய ஃபார்ம்லா இப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலு ஃபார்ம்லா நான் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி சம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் போட்டுடலாம் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ வந்து என்னது டூ எக்ஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் அப்போ வந்து டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் டூ அதேமாதிரி டிஒய் வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ வந்து த்ரீ ஒய் ஒன் வந்து ஃபோர் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஒன் இப்போ டிஎக்ஸ் டிஒய் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பு டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப்பு எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபார்முலாவில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அது வந்து இப்போ நம்ம அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஒய்ட் எடுப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு இதை முடித்த பேர் டிஎக்ஸ் டிஒய் கண்டுபிடிச்ச முடித்த பேர் நீங்கள் வந்து அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஒய் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஒய்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது பாசிட்டிவ் ஆயிரும் இப்போ இதில் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இருக்கா அப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ வந்து அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஒய் ஆயிரும் அப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ப்ளஸ் ஒன் தான் அதனால தான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் கிரேட்டர் தென் அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஒய் இது வந்து உங்களுக்கு இப்போது எது கிரேட்டர் டிஎக்ஸ் தான் கிரேட்டர் அப்போ டிஎக்ஸோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ அதாவது அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்போ வந்து ஸ்டெப்போட இது வந்து உங்களுக்கு டூ டு எடுத்துப்பீங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டெப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்டெப்பு வந்து எந்த ஃபார்முலாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்டில் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்டெப்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா டிஎக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஸ்டெப் வந்து டூ விட்டு கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் டூ டிவைட் பை டூ வந்து மைனஸ் ஒன் அதேமாதிரி ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து டிஒய் டிவைட் பை ஸ்டெப்ஸ் டிஒய் வந்து மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ் என்னது டூ அப்போது மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிமெண்ட்டடாக கொடு கொடுப்பாங்க அதாவது ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ அதுமாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேல்குலேட்டர் யூஸ் ஆகும் அதனால் கேல்குலேட்டர் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் கம ஒய் பாயிண்ட் கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் கம ஒய் பாயிண்ட்னால் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸு ஒய் அதாவது எக்ஸ் ஒன் 
ஸ்டெப் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஸ்டெப் மைனஸ் ஒன்னா டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன்னு ஜீரோ ஒன்ட்டு எடுத்திருப்போம் இப்போ வந்து ஸ்டெப் வந்து ஃபோர் இருந்ததுன்னா என்ன நம்ம எடுத்திருப்போம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எடுத்திருப்போம் ஏன்னா ஸ்டெப் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஸ்டெப் மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ அப்போ வந்து கே வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எடுத்திருப்போம் இப்போ இங்கே டூனால் ஜீரோ ஒன் அதனால் இப்போ கே வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு நம்ம கண்டிப்போம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கே வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ கே வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ தனித்தனியாக கண்டுபிடிப்போம் இப்போ தனியாக இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்னா இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இக்யூமெண்ட் ஒரு ஃபார்ம்லாம் இதில் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு அதாவது நம்ம இனிஷியல் வேல்யூ தான் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ அது ஒய் வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபோர் ஒய் வேல்யூ ஃபோர் இப்போ இனிஷியல் வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ட்டு இப்போ வந்து எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல அதாவது டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்டெப்ஸுட்டு அதான் உங்களுக்கு எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்டெப்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்க்ரிமெண்ட்னா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒய் வேல்யூ வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஃபோர் அதே மாதிரி ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் வர்றதுனால தான் அந்த ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஆயிடுது அதனால் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒய் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ட்டு கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து தர்ஃபோர் ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு த்ரீ கமா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ட்டு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ வந்து கே ஈக்குவல் டு ஒன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் சொல்லிடுறேன் அதாவது இங்கே ஸ்டெப்பு நம்மளுக்கு வந்து டூ இருக்கா இப்போ டூ இருக்கனால கே ஈக்குவல் டு ஒரு ஜீரோ ஒன்ட்டு போட்டோம் இந்த ஜீரோ ஒன்ட்டு நம்ம போட்டதுனால ஜீரோ தான் உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் இப்போ டோட்டலாகவே ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ ஒனில் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் அதாவது ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்துடணும் டூ கமா த்ரீ எட்டு ஏன்னா அப்படி வந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் கரெக்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுற விதமும் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கே ஈக்குவல் டு ஒனில் டூ கமா த்ரீ டூ வரும் அப்படி வராட்டி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுல ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹிண்ட்டு அதாவது கரெக்டாக தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோமா அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹிண்ட் இது இப்போ வந்து நம்ம வந்து கே ஈக்குவல் டு ஒன் சால்வ் பண்ணுவோம் கே ஈக்குவல் டு ஒன் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் இதில் இப்போ எக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர் ட்டு எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து போன ஸ்டெப்பில் ஃபோர் ட்டு எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அதாவது இந்த வேல்யூ சால்வ் பண்ணி எக்ஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது தான் எக்ஸ் வேல்யூ அதேமாதிரி உங்களுக்கு இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்க்ரிமெண்ட்னா உங்களுக்கு இது சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒயில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போ இது தான் உங்களுக்கு ஒய் வேல்யூ அதாவது அப்டேட்டட் ஒய் வேல்யூ அப்டேட்டட் எக்ஸ் வேல்யூ அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அடுத்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அதாவது கே ஈக்குவல் டு ஒனில் அப்போ வந்து இது எக்ஸ் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இப்போ இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து அதே தான் அதாவது மைனஸ் ஒன் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ஒய் வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து இப்போ அப்டேட் ஆன ஒய் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒய் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஜீ மைனஸ் ஜீரோ
ஒன் டூ த்ரீ அது மூணுமே உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்லாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கனால நான் ஒரு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் இது எழுதின பேர் கிராஃப் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணும் கிராஃப் எப்படி கன்சல்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் வந்து ஃபோர் உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் எழுதிருங்க அதாவது எக்ஸில் ஒயில் ஃபோர் ஃபோர் எழுதிருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே உங்களுக்கு டோட்டலாகவே நம்ம ஃபோர் வேல்யூஸ் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஒய் வந்து ஃபோர் ஃபோர்ட் எழுதிட்டு நீங்கள் பிளாட் பண்ணுங்கள் அதாவது டூ கமா த்ரீனா டூ கமா த்ரீனா டூ வு த்ரீ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு த்ரீ கமா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ கமா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபோர் கமா உங்களுக்கு ஃபோர் அப்படி பிளாட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாட் பண்ணி முடித்த பேர் நீங்கள் வந்து இந்த லைன் எழுக்கிறீங்களா இந்த லைன் எழுக்கிறீங்களா அதுதான் உங்களுக்கு இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் லெஃப்டில் இருந்து தான் ரைட்டு இதே இது ரைட் டு லெஃப்ட்னா உங்களுக்கு லைன் இப்படி வரும் அதாவது ரைட் டு லெஃப்ட் ரைட்டில் ஆரம்பித்து லெஃப்டில் முடியும் லைனு அதுதான் உங்களுக்கு இந்த டிஏஎல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருந்தாலும் சரி ரைட் டு லெஃப்டாக இருந்தாலும் சரி கிராஃபில் தான் உங்களுக்கு மாறும் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட்டாக இருந்தாலும் சரி ரைட் ரைட் டு லெஃப்டாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ போட்டது வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ப்ராப்ளம் ஏன்னா லெஃப்டில் ஆரம்பித்து ரைட்டில் முடியுது அந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த லைனு இதே இது உங்களுக்கு லைன் இப்படி இருந்ததுன்னா அதாவது உங்களுக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் இப்படி இருக்கும் ரைட் டு லெஃப்ட்னா லைனு லெஃப்ட் டு ரைட்னால உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு டிஏ அல்கர்தம் டோட்டலான உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல